Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cei mai buni și mai pufoși covri dogi, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 12 creni vârști, 500 de grame de făină, 300 de ml de apă călduță, 50 de grame de un topit, 30 de grame de bicarbonat de sodiu, 20 de grame de susan negru, 20 de grame de susan alb, o lingură de zahăr, 10 grame de drojdie uscată și puțină sare. Pentru început ne vom ocupa de aluat, așa că voi pune apa călduță într-un bol mai mare. Voi adăuga drojdia și zahărul și voi amesteca foarte bine totul. După ce am dizolvat drojdia uscată, voi adăuga făina, sarea și untul topit și răcit și voi începe să amestec cât să obțin un aluat. Când aluatul s-a format, îl voi pune pe blatul de lucru și îl voi frământa pentru aproximativ 10 minute cât să devină suplu și elastic. Când aluatul este gata, cam așa va trebui să arate, trebuie să fie moale, dar nelipicios. Îl punem într-un bol uns cu ulei și îl vom lăsa să crească pentru aproximativ o oră sau până când își dublează volumul. Bineînțeles că îl vom acoperi cu folie de plastic sau cu un prosop curat. Aluatul a crescut foarte frumos, așa că pot scoate folia de plastic. Voi lua din el bucăți de aproximativ 70 de grame. Voi începe să rulez. Ia un cremvurst și pe el voi rula aluatul de jur în prejur. Eliminăm excesul de aluat. Strângem foarte bine capetele și cam așa va trebui să arate. Voi continua în același fel, voi rula aluatul, ia un cremvurst, rulez aluatul cu grijă și la nevoie elimin excesul. Strâng foarte bine capetele și cam așa va trebui să arate. Pentru că facem covri dogi, trebuie neapărat să-i opărim. Pentru asta am aici 2 litri și jumătate de apă fierbinte. În ea voi pune bicarbonatul de sodiu. Voi pune apoi covri dogi. Pun cam 4 deodată. Și lasă să se opărească pentru aproximativ 30 de secunde. După 30 de secunde, îi voi scoate din apă. Și pun înapoi în tavă. Procedez la fel și cu ceilalți patru. Îi las o jumătate de minut și îi scot. După ce am pus pe toți înapoi în tavă, îi voi presăra cu susan alb și negru. Puteți folosi și mac sau sare grunjoasă. Îi voi da apoi la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade, pentru aproximativ 20 de minute. Covrii dogii s-au copt, așa că îi voi lăsa să se răcească, iar între timp îi voi face și pe cei patru rămași. Dragii mei, covrii dogii sunt gata, arată absolut minunat și au mirosul acela specific de covrigi. Vreau să vă spun că sunt foarte pufoși, sunt cei mai pufoși covrii dogi pe care i-am făcut până acum. Haideți să și tăiem să vedeți cum arată și în interior. Aluatul este foarte, foarte pufos. Ați văzut că nu sunt greu de făcut, îi puteți servi cu ketchup sau cu muștar sau dacă doriți, puteți să vă faceți singur un sos de roșii.
sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă de covrigi doci și să încercați și voi cu prima ocazie. La revedere!